ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സെൻഫ് ഡേ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ആംബ്ലിഫയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ആംബിൾഫർ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് കപ്പ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മ്യൂഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ തന്നെ വാങ്ങണം പിന്നെ പത്ത് മ്യൂഫിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസിൻ്റെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അറുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് നമ്പർ ഉള്ള ഒരു ഐ സി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഐ സിക്ക് ഒരു ഹീറ്റ് സിങ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് വളരെയധികമായി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വേറൊരു ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഹീറ്റ് സിങ്കിന് ഒരു ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ സി ഒരു ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് മാക്സിമം റിജക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ നമുക്കത് സഹായകരമായിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആംബ്ലിഫുകളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഐ ഒക്കെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആ ഐ സിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പിൻസ് ഉണ്ട് ഐ സിക്ക് ഈ ഐ സിയുടെ പന്ത്രണ്ട് പിൻസ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ലെഡ് നൽകുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സോൾഡറിങ് നടക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതൊരു ബോഡി ഇല്ലാതെ ഒരു സോ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ പാഡലല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പിൻസ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ്ങിന് ലെഡ് നൽകുന്നു ശേഷം ഇതും ഐ സിയുടെ സെക്കൻഡ് പിന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പിന്നിൽ അതായത് കപ്പാസിറ്റി നെറ്റി നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇതാണ് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മ്യൂഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തെടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ലെഡ് വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഒരു പിന്നിൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തമ്മിൽ മുട്ടാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഷോർട്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ പത്ത് മ്യൂഫിൻ്റെ ടെൻ മ്യൂഫിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ ലെഡ് നൽകുകയാണ് ലെഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലെഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ പിന്നി നൽകുന്നു നാലാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ പിന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അടുത്ത ടെൻ മ്യൂഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എടുത്ത് അതിലും ലെഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആറാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് നൽകുന്നു ആറാമത്തെ പിന്നിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പിന്നുകളൊന്നും സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ഇതാവാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം നല്ല ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ടെൻ മ്യൂഫ് കപ്പാസിറ്റീസ് അതിന് വൃത്തിയാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തത് നമ്മളൊരു വയർ എടുക്കുക ആ വയറിൽ ലെഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ വയറ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത് പിടിപ്പിച്ച കപ്പാസിറ്റർ അതായത് സിക്സ്ത് പിന്നിലെ കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പിന്നിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതും ഒമ്പതാമത്തെ പിന്നുമായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നുകളാണ് ആറും ഒമ്പതും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇതും കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഓഡിയോ ജാക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഓഡിയോ ജാക്കിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന രീതി അതായത് റെസിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇതും റെസിസ്റ്ററും റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമതൊരു പച്ച കളർ കേബിളുള്ളൊരു സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അടുത്ത ഇതിൻ്റെ സെറ്റിലും ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക ഒരു വയർ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്ക
സ്പീക്കറിന്റെ വയറിന് അറ്റത്ത് നമ്മൾ ലെഡ് നൽകുന്നു ഈ വയറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മി ഓഫ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കയറ്റത്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോൾഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത വയറ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത ഗ്രൗണ്ട് പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് സോൾഡറിങ് ചെയ്ത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു പവർ സപ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈഡ് രണ്ട് കേബിൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡി സി പവർ സപ്ലൈഡ് സോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ പവർ ഇതിലേക്ക് നൽകാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നാണ് അതായത് വി സി സി പ്ലസ് വി സി സി ഐ ഐ സിയുടെ പ്ലസ് വി സി സി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് പോസി പോസിറ്റീവ് കേബിള് അതായത് പോസിറ്റീവ് വയർ സോൾഡറിങ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ആ ഒമ്പതാമത്തെ പിന്നാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് പിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സിം അതായത് കുറേ പിൻസുകളുണ്ട് ആ പിൻസ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അടക്കി വെക്കുക അത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി നല്ല ആംബിൾ ഫയർ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആംബിൾ ഫയറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഓഡിയോ ജാക്ക് ബോംബൈയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഫോൺ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീക്കർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തെർമോക്കോൾ അതായത് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടും കേൾക്കാം അതിനകത്ത് തെർമോക്കോൾ അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ആംബിൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല